నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ఇవాళ మన కొటేషన్ వచ్చేసి సుమతి శతకం నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది తన కోపమే తన శత్రు తన శాంతమే తనకు రక్ష దయ చుట్టంబౌ తన సంతోషమే తన స్వర్గం తన దుఃఖమే నరకమనరు తద్యము సుమతి సో ఇది మనందరికీ చాలా బాగా వర్తిస్తుంది మన కోపమే మన శత్రు మనం ప్రశాంతంగా ఉంటే అదే మనల్ని రక్షిస్తుంది మనం మనం ఎక్కువ కోప్పడ్డాం అనుకోండి ఎక్కువ నష్టం ఎవరికి జరుగుతుంది పక్కన వాళ్ళక మనక మనకే సో ఆ విషయం మనం తెలుసుకోవాలి ఈ సుమతి శతకం చదువుతుంటే ఆ చిన్న బుక్ అనమాట ఆ బుక్లో ఉన్న ఒక్కొక్క పద్యం ఓ లైఫ్ ఇట్లా ఉండాలి నేను ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేశాను కదా ఇలా ఉండాలి అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో అట్లా కొంచెం చిన్నవి ఏమైనా అప్పుడప్పుడు చదువుతూ ఉంటే మనకి ఆ ఓరియంటేషన్ పెరుగుతుందండి ఆ ఇంట్రాస్పెక్షన్ చేసుకోగలుగుతాం వీలైతే చూడండి అంటే సుమతి శతకం అందరినీ పెట్టుకొని చదువుకోమని కాదు ఏదైనా సరే మీరు చదువుకుంటున్నప్పుడు దానికి మనం ఎలా మనకి అది ఎలా అన్వయించుకుంటాము అన్నది ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎవ్రీ మండే ప్రతి మండే రోజు సెవెన్ ఓ క్లాక్కి సాయంత్రం సెవెన్ ఓ క్లాక్కి ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఆ ముందు వీక్లో జరిగినటువంటి ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ ఇష్యూస్ నుంచి ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ తీసుకొని వాటిని లైవ్లో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు దానికి ఆన్సర్స్ చెప్పాలంటుంది సో ఆ సెషన్ అనేది ఇవాళ మనకి ఇవాళ మండే కాబట్టి మండే సెవెన్ పిఎంకి ఉంది వీలైతే అందరూ దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయండి లాస్ట్ వీక్లో మనం చదువుకున్నవి ఎంత గుర్తున్నాయి ఏంటి అన్నది మనకి లైవ్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది సరే నిన్న ఇచ్చినటువంటి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దామా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఆయుష్ సిస్టమ్ ఆయుష్ అనేటటువంటి సిస్టమ్స్లో నిన్న ఏమనుకున్నాము ఆయుష్ హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్స్ని ఏవైతే ఆయుష్మాన్ భారత్ కింద తీసుకొచ్చామో వాటిని నేషనల్ ఆయుష్ మిషన్ కింద కలుపుతూ క్యాబినెట్ ఆమోదించడం జరిగింది కదా అది కదా మనం నిన్న చదువుకున్నాం మరి ఆయుష్ సిస్టంలో ఏవేవి పార్ట్ అని అడుగుతున్నారు ఆయుర్వేద పార్ట ఎస్ యోగా ఎస్ సోవారిగ్ప ఎస్ యునాని ఎస్ హోమియోపతి ఎస్ ఈ ఐదు అనేవి దీంట్లో పార్టే కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చి డి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి రీసెంట్గా ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ని ప్రమోట్ చేయడానికి క్యాబినెట్ అన్నది కొన్ని స్కీమ్స్ని ఆమోదించింది ఆ స్కీమ్స్లో ఏవే ఉన్నాయి అని అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ అది వచ్చేసి చూడండి ప్రొడక్షన్ లింకింగ్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ ఉందా ఎస్ ఉంది నేషనల్ ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లస్టర్ ఎస్ఈజెడ్ లాగా ఉందా ఎస్ మూడోది స్కీమ్ ఫర్ ప్రమోటింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ సెమీ కండక్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎస్ సో ఆన్సర్ వచ్చి డి ఆల్ ది అబవ్ అవుతుంది నేషనల్ ఎలక్ట్రానిక్ పాలసీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ దీనికి అనుగుణంగా ఈ మూడు స్కీమ్స్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది ఈ మూడు స్కీమ్స్ కలిపి చాలా ఎక్కువ నంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ని ఎంప్లాయ్మెంట్ని కల్పిస్తాయి ఇవన్నీ మనం చదువుకున్నాం కదా దానికి సంబంధించి అనమాట ఈ క్వశ్చన్ సరే మన ఇవాళ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కరోనా వైరస్కి సంబంధించి కరోనా వైరస్కి సంబంధించి అప్డేట్ అంతే ఇది నిన్న మనం ఏమనుకున్నాం ఒక కంప్లీట్ వీడియో చేద్దాం అనుకున్నాం ఆ వీడియోని పోస్ట్ చేయడం జరిగింది చూసారా అందరూ ఆ వీడియోని ఇంకా కొంతమంది చూడలేదు సో వీలైతే కరోనా వైరస్కి సంబంధించి దానికి సంబంధించిన వ్యాక్సిన్ ఎలా తయారు చేస్తాము మనం లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ నుంచి చదువుకుంటుంది మొత్తం ఒక చోట చెప్పడం జరిగిందనమాట వ్యాక్సిన్ గురించి స్పెసిఫిక్గా చెప్పడం జరిగింది ఆ వీడియోని చూడాలి మన వాళ్ళు సరే దీన్ని దేని కింద చదువుకుందాం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలోనూ గవర్నెన్స్లోనూ చదువుకుందాం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఆర్టికల్లో అప్డేట్ అనమాట అంతే ఎనభై ఇంపార్టెంట్ సిటీస్ని లాక్డౌన్ చేయడం జరిగింది మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు మరి అందరూ అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటి మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకే ఎందుకు మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ తర్వాత వైరస్ వ్యాప్తించదా అంటే ఆ వైరస్ చచ్చిపోద్దా మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ కల్లా అని వైరస్కి ఏం కాదండి కాకపోతే ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి మనకి ట్రాన్స్మిషన్ అయ్యేది ఉంది చూసారా ఈ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఆగిపోయింది అనుకోండి ఇప్పుడు వైరస్ అనేది మనుషుల ద్వారానే కదా ఇక్కడ మనకి రావాలి మరి ఆ ట్రాన్స్మిషన్ సైకిల్ని మనం ఆపగలుగుతాం ఈ పది రోజుల్లో ఆపగలిగామనుకోండి అప్పుడు కేసులు తగ్గుతాయని అంతేకాని వైరస్ పోతుంది మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ కని కాదనమాట సరే దీనికి సంబంధించి ఇంకేం చెప్తున్నారు ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి మిగిలినవన్నీ కూడా క్లోజ్ చేయబడతాయి ఇది ప్రీ ఎంటివ్ ప్రీ ఎంటివ్ అంటే ఇంకా దానివల్ల నష్టం రాలేదు కానీ ముందు జాగ్రత్తగా ప్రీ ఎంటివ్ యాక్షన్ లాగా దీన్ని తీసుకుంటున్నాము దానికి దానికోసం ఏమేమి చేశారు ఆల్రెడీ ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ మీద 
దాని మీద బ్యాన్స్ వేశారు కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ ఓకే ఈ పర్సన్కి ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అంటే ఇంకెవరితో కాంటాక్ట్ అయి ఉంటారు ఆ కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ కానివ్వండి సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ కానివ్వండి ఇవన్నీ చేస్తున్నాము దీనివల్ల ఏమవుతుంది థర్టీ ఫస్ట్ వరకు అంటే పాండమిక్ ఏదైతే ఇది ఉందో దాంట్లో ఆ చైన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ని బ్రేక్ చేస్తామో బ్రేక్ అయిపోతుంది అందుకోసం ఈ విధంగా లాక్డౌన్ అనమాట మరి ఇక్కడ చూడండి కోవిడ్ నైన్టీన్ ఈజ్ అ న్యూ యానిమల్ ఇన్ ద జూ అంటే ఏంటి జూలో కొత్తగా వచ్చిన యానిమల్ ఎలా ఉంటుంది అది మాట వినదు దాన్ని స్లోగా అర్థం చేసుకొని టేమ్ చేసుకోవాలి అలాగే కోవిడ్ నైన్టీన్ కూడా అలాంటిదే సో అందుకని రీసెంట్గా ఐసిఎంఆర్ ఐసిఎంఆర్ అనేది దాని యొక్క రివైజ్డ్ గైడ్ లైన్స్ అనేది ఇచ్చింది టెస్టింగ్ అనేది ఓన్లీ సిమ్టమ్స్ చూపిస్తున్న వాళ్ళకే కాదు అసిమ్టమాటిక్ పేషెంట్స్కి కూడా టెస్టింగ్ చేయాలి అని చెప్పారు దాంట్లో హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ఆగ్యుమెంట్ చేసుకోవాలి లీగల్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ పవర్స్ అనేవి ఉండాలి ఖచ్చితంగా స్టేట్స్కి అందుకోసమే ఎపిడమిక్ డిసీజెస్ యాక్ట్ అనే దాన్ని ఎపిడమిక్ డిసీజెస్ యాక్ట్ అనే దాన్ని చాలా రాష్ట్రాలు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాయి మరి దీనికి సంబంధించి రెండు రకాల టెక్నాలజీస్ ఇంపార్టెంట్ ఒకటి వచ్చేసి డయాగ్నసిస్ డయాగ్నైజ్ చేయాలి దానికి సంబంధించి రెండు వ్యాక్సిన్ మనం నిన్న రెండిటి గురించి చదువుకున్నాం నిన్నటి కాంప్రిహెన్సివ్ వీడియోలో ఒకటి డయాగ్నసిస్ కోసం టెస్టింగ్ కిట్స్ కిట్స్ దాని టెక్నాలజీ రెండోది లాంగ్ టర్మ్లో వ్యాక్సిన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసే టెక్నాలజీ ఇంపార్టెంట్ అయితే మన వాళ్ళు ఇండిజినస్గా ఒక డయాగ్నస్టిక్ కిట్ని తయారు చేశారు దానివల్ల కాస్ట్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ తగ్గుతుంది అని చెప్తున్నారు మరి దాని గురించి చూద్దామా రైట్ ఇక్కడ గమనించండి ఐఐటి ఢిల్లీ ఐఐటి ఢిల్లీ టీమ్ అన్నది ఒక చీపర్ కోవిడ్ నైన్టీన్ టెస్ట్కి సంబంధించి ఒక కిట్ని ద డెవలప్ చేయడం జరిగింది అన్నారు దీనికి సంబంధించి మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో చదువుకుంటాం నిన్న మనం వీడియోలో ఏం చదువుకున్నామండి మనకి ఒక శాంపుల్ అనేది ఉంటుంది ఆ శాంపుల్ని ప్రోబ్ అని అంటాము వైరస్లో ఆ ప్రోటీన్ శాంపుల్ అనేది ఉంటుంది స్పైక్ అనేటటువంటి ప్రోటీన్ అనేది ఈ కరోనా వైరస్కి సంబంధించింది అనమాట ఈ ప్రోటీన్ శాంపుల్స్ అనేవి సైడ్ పెట్టుకుంటాము వాటిని మనం ప్రోబ్స్ అని అంటాం అనమాట ఆ ప్రోబ్స్ని పక్కన పెట్టుకొని ఇప్పుడు వచ్చిన మనిషి వ్యక్తి ఎవరైతే వస్తారో ఆ పర్సన్ దగ్గర నుంచి మనకి శాంపుల్స్ తీసుకొని స్వాబ్ స్వాబ్ అంటే ఈ ముక్కు పైన ఉన్నటువంటి నోట్ దగ్గర నుంచి శాంపుల్స్ తీసుకొని పీసీఆర్ టెస్ట్కి పంపిస్తారు పంపించి పీసీఆర్ టెస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఆ డిఎన్ఏ శాంపుల్స్ వాటిని ఈ ప్రోబ్తో కంపేర్ చేస్తారు అది ఈ పీసీఆర్ టెస్ట్లో నార్మల్గా ఇలా చేస్తారు కానీ ఈ ప్రోబ్స్ అనేవి ఏవైతే శాంపుల్స్ ఉన్నాయో వాటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అది కాస్ట్లీ అందుకని మన వాళ్ళు ఏం చేశారు ప్రోబ్ ఫ్రీ డిటెక్షన్ సే ప్రోబ్ ఫ్రీ ప్రోబ్ ఫ్రీ అంటే ప్రోబ్ ఏం అక్కర్లేదు ప్రోబ్ అవసరం లేకుండానే అసలు కరోనా వైరస్ ఉందా లేదా పాజిటివా కాదా అనేటటువంటి టెస్ట్ని చేయొచ్చు అన్నట్టుగా వాళ్ళకు ఒక కిట్ని డెవలప్ చేశారు దాన్ని ఇంకా అప్రూవల్ చేయాల్సి ఉంది ఐసీఎంఆర్ అనేది అప్రూవల్ చేయాలన్నమాట దీని ప్రకారం ఏం చేస్తారు ఈ ప్రోబ్ ప్లేస్లో ప్రైమర్స్ ప్రైమర్స్ అంటే ఏంటి ఈ పర్టికులర్ పీసీఆర్ టెస్ట్లో అండి ఇలాగా డిఎన్ఏని స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు మనకి మరి దాన్ని పేరు చేసుకునే బేస్ ఉండాలి కదా ఆ పేరు చేసుకునే వాటిని ప్రైమర్స్ అంటాము ఆ పేరు చేసుకున్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా ఇదిగో ఈ పేరు వెళ్ళి దీంతో మ్యాచ్ అయింది అంటే ఆ స్పైక్ ప్రోటీన్కి సంబంధించి అలా మ్యాచ్ అయ్యేటటువంటి ఆ పేరు అయ్యేటటువంటి దాన్ని ప్రైమర్ అని అంటాము అలాంటి ప్రైమర్స్ని తక్కువ కాస్ట్కి డెవలప్ చేసామన్నమాట చీప్గా దొరికే విధంగా డెవలప్ చేసాము దీనివల్ల ప్రోబ్ యొక్క అవసరం లేకుండా ఈ స్టేజ్లోనే మనకి ఇదిగో ఇది ఉంది అని చెప్పగలిగేటటువంటి పరిస్థితి అనమాట సో ఆ విధమైనటువంటి క్వాలిటేటివ్ అస్సే మెథడ్ని ఐఐటి ఢిల్లీ డెవలప్ చేయడం జరిగింది దీన్ని ఎన్ఐవికి పంపించడం జరిగింది మరి వాళ్ళు అప్రూవ్ చేసి ఐసీఎంఆర్ ఓకే అంటే అప్పుడు ఆ డయాగ్నస్టిక్ టెస్ట్ టూల్ ఏదైతే ఉందో టెస్టింగ్ టూల్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి వాడుకలోకి వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ప్రోబ్స్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం దానివల్ల అది కాస్ట్లీ అయిపోయింది అనమాట ఒక్కొక్క టెస్ట్కి అప్రాక్సిమేట్గా నాలుగు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అవుతుంది దాన్ని తగ్గించవచ్చు అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది నెక్స్ట్ ఐసీఎంఆర్ ఏం చెప్తుంది అదే కరోనా వైరస్కి సంబంధించి మేము రీసెంట్గా రివైజ్డ్ గైడ్ లైన్స్ రిలీజ్ చేశాము ఆ రివైజ్డ్ గైడ్ లైన్స్లో ఎక్కువ మందికి టెస్ట్ చేస్తామని చెప్పాము దాని మీనింగ్ ఇష్టం వచ్చినట్టు నాన్ డిస్క్రిమినేట్గా టెస్ట్ చేయడం కాదు నాట్ నాన్ డిస్క్రిమినేట్ టెస్టింగ్ నాన్ డిస్క్రిమినేటెడ్గా ఇష్టం వచ్చిన టెస్ట్ చేయడం కాదు టెస్ట్లనే పెంచుతాం కాదనట్లేదు కానీ
ఐసోలేషన్ అనేది సొల్యూషన్ సో దీని గురించి మనం ఆలోచించాలి అని చెప్తున్నారు మనకి ఇండియాలో ఒకవేళ పీక్ స్టేజెస్లో యాభై వేల నుంచి డెబ్బై వేల వరకు ప్రతి వారం మనకి టెస్ట్ చేసేంతటువంటి కెపాసిటీ అనేది ఇండియాకి ఉంది సో మనం ఏమీ ఇబ్బంది పడాల్సిన అక్కర్లేదు మనం ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నాం కానీ ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నాం కదా అని ఇష్టం వచ్చినట్టు బిహేవ్ బిహేవ్ చేయకూడదు కదా అందుకని ప్రివెంట్ చేసుకుందాం ఐసోలేషన్ అనేది ఏం చేస్తుంది ప్రివెంట్ చేస్తుంది సో ఎవరైతే జబ్బు వచ్చాయి జబ్బు వచ్చిందో వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వండి సో దానివల్ల ప్రివెన్షన్ అనేది వస్తుంది సో ఐసోలేషన్ ప్రివెన్షన్ నిన్న అడిగారు మన స్టూడెంట్స్ డౌట్ సెక్షన్లో ఏమని అసలు మందు లేదన్నారు కదా ఎలా బ్రతుకుతున్నారు వీళ్ళు అని దానికి మందు లేదు కానీ దాని నుంచి వచ్చినటువంటి రోగం అంటే వైరస్ వల్ల చచ్చిపోవట్లేదు కదా నిమోనియా వల్ల వీటి వల్ల చనిపోతున్నారు వీటికి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు కొంతమందికి వీటికి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడంతో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ పని చేయగలుగుతుంది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ పని చేయగలిగి వచ్చినటువంటి వైరస్తో ఫైట్ చేస్తుంది కానీ అదే ముసలి వాళ్ళలో వృద్ధుల్లో చిన్న వాళ్ళలో ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ సరిగా ఇంత ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేయలేదు కాబట్టి ఎక్కువ మంది చనిపోతున్నారు ఎస్పెషలీ ముసలి వాళ్ళలో అనమాట ఆ విధంగా మరి ఇంకొంతమంది ఏం అడిగారు ఇప్పుడు యాంటీబయోటిక్స్ ఎలా ఉన్నాయో అలాగా యాంటీ వైరల్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు కదా ఎస్ యాంటీ వైరల్స్ డెవలప్మెంట్ స్టేజ్లోనే ఉందండి యాంటీ వైరల్స్ అనేవి డెవలప్ చేస్తున్నారు అంటే ఆ పర్టికులర్ వైరస్కి మాత్రమే ఆ మందు పనిచేస్తుంది కాకపోతే ఈ కరోనా వైరస్కి ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దాని యొక్క జెనెటిక్ మేకప్ అంటే అది మారుతూ ఉంటుంది దాని జీన్స్ మారుతూ ఉంటాయి సో ఒక పర్టికులర్ జీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం యాంటీ వైరల్ మెడిసిన్ తయారు చేసామనుకోండి ఇంకొక రోజుకి ఇంకొక వారానికి అది మారిపోతుంది సో దానివల్ల యాంటీ వైరల్స్ అనేవి చాలా లార్జ్ నంబర్లో కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చైనాలో వచ్చినటువంటి కరోనా వైరస్ జీన్స్ అవి వేరుగా ఉన్నాయి ఇటలీలో ఇంపాక్ట్ చేస్తున్న దాని యొక్క జీన్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి వైరసే రెండిట్లోనూ వైరసే కానీ జెనెటిక్ కంపోజిషన్ మారుతూ వస్తుంది సో యాంటీ వైరల్స్ని డెవలప్ చేయడానికి ఉన్న కన్స్టెయింట్ ఏంటి అంటే జీనోమ్ అడాప్టేషన్ అనమాట ఆ జీన్స్ అనేది అది అడాప్ట్ అవుతూ వస్తుంది ఆ జీనోమ్ అడాప్టేషన్ వల్ల త్వరగా మనం వీటిని చేయలేకపోతున్నాం అనమాట అది ఇక్కడ కన్స్ట్రెయింట్ అనేది వ్యాక్సిన్ అనేది అన్ని జీన్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేస్తారు అందుకని అది లేట్ అవుతుంది కానీ యాంటీ వైరల్స్ అనేవి ఒక జీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయగలిగితే త్వరగానే మనం డెవలప్ చేయగలము ఇంకొకటి ఏమి అడిగారు వ్యాక్సిన్స్ అనేవి ఆల్రెడీ జబ్బు వచ్చిన వాళ్ళకి ఇస్తారా కాదు వ్యాక్సిన్స్ అనేవి హెల్దీగా ఉన్న ఇండివిజువల్స్కి ఇస్తారండి జనరల్గా హెల్దీగా ఉన్న ఇండివిజువల్స్కి ఇస్తారు కానీ వ్యాక్సిన్స్లో ఒక పర్టికులర్ కేటగిరీ ఉంటుంది ప్యాసివ్ వ్యాక్సిన్ అని ప్యాసివ్ వ్యాక్సిన్ అనేది మాత్రం జబ్బు వచ్చిన వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళకి ఫైట్ చేయడానికి అనమాట వాళ్ళ బా బాడీలో ఉన్న ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఫైట్ చేసేందుకు బట్ ఇన్ జనరల్ వ్యాక్సిన్స్ అనేవి హెల్దీ ఇండివిజువల్స్కి ఇస్తారు ఇవే కదా మన వాళ్ళు నిన్న డౌట్స్ అడిగింది ఒకసారి ఇంకా ఏమన్నా ఉంటే మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి వీలైనంత వరకు నేను రిజాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మావోయిస్టులు యాంబుష్లో యాంబుష్ అంటే కాపలా కాచి పదిహేడు మంది పోలీస్ మెన్ సిఆర్పిఎఫ్ పోలీస్ మెన్ని ఈ ఎన్కౌంటర్లో చంపేయడం జరిగిందనమాట ఎన్కౌంటర్ అనేది జరిగింది పోలీసులు వీళ్ళు పెట్రోలింగ్కి వెరి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఎన్కౌంటర్ అనేది జరిగింది ఛత్తీస్గఢ్లోని సుక్మా అనేటటువంటి డిస్ట్రిక్ట్లో సరే మరి దీనికి సంబంధించి వాళ్ళు ఏ గ్రూప్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఆ నక్సలైట్స్ పీపుల్స్ లిబరేషన్ గొరిల్లా ఆర్మీ అనేటటువంటి బెటాలియన్కి సంబంధించిన వాళ్ళు దీన్ని మనం ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూలో నక్సలిజం అనే కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటాం అసలు నక్సలిజం అంటే ఏంటి అది ఎలా వచ్చింది దాన్ని మనం ఎలా ఫైట్ చేయాలి ఇవన్నీ బ్రీఫ్గా తెలుసుకుందామా ఒకసారి ఫస్ట్ మనకి పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో రష్యన్ రెవల్యూషన్ అనేది జరిగింది అప్పటి నుంచి రెవల్యూషన్స్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ కమ్యూనిస్టిక్ మూమెంట్స్ కమ్యూనిస్టిక్ రెవల్యూషన్ అనేది బాగా పాపులర్లో ఉంది పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు అప్పటికి ఇంకా స్వాతంత్రం రాలేదు తెబాగా మూమెంట్ అనేది జరిగిందనమాట వెస్ట్ బెంగాల్లో తెబాగా మూమెంట్ అనేది జరిగింది అది వైలెంట్గా పిజెంట్ అంటే రైతుల ద్వారా చేయబడినటువంటి మూమెంట్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నుంచి యాభై ఒకటి మధ్య కాలంలో తెలంగాణ మూమెంట్ అనేది జరిగింది నిజాం పాలనలో ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ మూమెంట్ అనేది జరిగింది ఆ టైంలో కమ్యూనిస్టులు వీళ్ళు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండేవాళ్ళనమాట సరే అలా ఉన్న సందర్భంలో ఇదిగోండి ఈ పీరియడ్ని ఏదైతే మనకి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నుంచి యాభై తొమ్మిది వరకు ఉందో ఈ పది
చెప్పుకున్నారు మిర్డలని అతను ఒక ఫిలాసఫర్ ప్లస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆథర్ ఎకనామిస్ట్ అనమాట సో అతను చెప్పడం జరిగింది సరే ఇది ఇలా ఉన్న టైంలో అసలు ఏం జరిగింది దీన్ని ఎందుకు ఈ విధంగా పీరియడ్ ఆఫ్ సోషల్ టెన్షన్స్ అని అన్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నుంచి యాభై తొమ్మిది వరకు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో ఎస్టేట్ అక్విజిషన్ యాక్ట్ అనే దాన్ని తీసుకొచ్చారు జమీందారులకు పెద్ద పెద్ద ఎస్టేట్లు ఉండేవన్నమాట సో దాంట్లో తీసుకొచ్చినా కానీ ల్యాండ్ అనేది తీసుకోలేకపోయింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అనేవి ప్రపోజ్ చేశారు కానీ వాళ్ళ బినామీలతో వాళ్ళ పేర్లతో ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం జమీందారు దగ్గర అలాగే ల్యాండ్స్ ఉండిపోయాయి దాంతో చాలామంది ఎక్స్క్లూడ్ చేయబడ్డారు పీపుల్ అలాంటి టైంలో ఇలా సోషల్ డిస్క్రిమినేషన్ ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి టైంలో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో వెస్ట్ బెంగాల్లో సిపిఐ సిపిఐ అనేది కిసాన్ సభాస్ని నిర్వహించడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు వచ్చేటప్పటికి సిపిఐలో డివిజన్ అనేది రావడం మొదలుపెట్టింది సిపిఐ సిపిఐఎం అని చెప్పేసి సిపిఐ వచ్చేసి ఇది రష్యా నీ మోడల్గా తీసుకుంటుంది అనమాట ఇది సోవియట్ యూనియన్ అప్పట్లో సిపిఐఎం వచ్చేసి చైనా మోడల్గా అసలు పంతొమ్మిది వందల నలభై అరవై నాలుగులో అటు చైనాకి ఇటు రష్యాకి అప్పట్లో యూఎస్ఎస్ఆర్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళిద్దరికీ గొడవలు అవుతూ ఉంటాయి దాంతో వీళ్ళు ఈ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఏ ఐడియాలజీని తీసుకుంటాం అనే దాన్ని బట్టి సిపిఐ సిపిఎంగా డివైడ్ అవుతారు ఆ తర్వాత ఇది ఇంపార్టెంట్ డేట్ థర్డ్ మార్చ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో వెస్ట్ బెంగాల్లోని నక్సల్ బరి అనేటటువంటి ప్రాంతంలో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరుగుతుంది ల్యాండ్ ల్యాండ్ పట్టాలన్నీ తీసుకెళ్ళి ఈ జమీందారులు మనీ ల్యాండర్స్ వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుంటారు దాంతో ప్రజల ఆగ్రహంతో వెళ్ళి ఆ పట్టాలు అవన్నీ తీసేసుకొని బాండ్లు అవన్నీ కాల్చేసి వాళ్ళ మీద దాడి చేసి వస్తారనమాట దాన్నే నక్సల్ బరి ఇన్సిడెంట్ అంటాం దీనికి ఇంటర్నేషనల్గా కూడా సపోర్ట్ అనేది వచ్చి మంచిగా జరిగింది అని చైనా చెప్తుంది సో అప్పటి నుంచి మనకి నక్సల నక్సలిజం అని ఎందుకు అంటారంటే ఈ మూమెంట్ అనేది నక్సల్ బరి అనే ప్లేస్లో మొదలైంది కాబట్టి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో ఆల్ ఇండియా కోఆర్డినేటెడ్ కమిటీ ఆఫ్ కమ్యూనిస్ట్ రెవల్యూషనరీస్ అనేది జరుగుతుంది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో సిపిఐఎంఎల్ మార్క్సిస్ట్ లెనినిస్ట్ మార్క్సిస్ట్ లెనినిస్ట్ అనేటటువంటి గ్రూప్ ఫామ్ అవుతుంది సిపిఐఎంఎల్ నుంచి మళ్ళీ రెండు రకాల గ్రూప్స్ అనమాట సిపిఐఎంఎల్ పిడబ్ల్యూజి అంటే పీపుల్స్ వర్కింగ్ గ్రూప్ అనేది ఎంసిసి అనేది ఎంసిసి అంటే మావోయిస్ట్ కమ్యూనిస్ట్ సెంటర్ సో ఇవి రెండు కలిసి రెండు వేల నాలుగులో సిపిఐ మావోయిస్ట్గా ఫామ్ అయింది ప్రస్తుతానికి సిపిఐ మావోయిస్ట్ గ్రూప్ అనేది బ్యాండ్ గ్రూప్ అనమాట సరే ఈ విధంగా అసలు నక్సలిజం అనేది ఎప్పుడో నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో ఆ మూమెంట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది కానీ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇనిషియల్గా ఏంటి ఇదిగో మేము ప్రజల యొక్క రైట్స్ని కాపాడుతాము అని చెప్తూ వచ్చిన గ్రూప్ గ్రూప్స్ అనేవి స్లోగా పీపుల్ నుంచి డిస్టెన్స్కి దరి జరిగిపోవడం మొదలుపెట్టారనమాట ఎస్ అక్కడ కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎస్పెషల్గా మైనింగ్ ఉన్న ఏరియాస్లో అటవీ ప్రాంతాల్లో అట్రాసిటీస్ ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అనేది ఉంది ఈ ఫారెస్ట్ రీజియన్స్లో సో అందుకని ఇనీషియల్గా వచ్చిన గ్రూప్స్ ఆ తర్వాత ఎక్కువ వైలెన్స్కి రిసార్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టాయి వైలెన్స్ సో ఈ వైలెన్స్తో ఇప్పుడు చూడండి టెర్రర్ ఆర్గనైజేషన్స్గా వీటిని ఈ గ్రూప్స్ని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది అన్లాఫుల్ గ్రూప్స్గా సిపిఐ ఉంది కానీ సిపిఐ మావోయిస్ట్ గ్రూప్ అనేది బ్యాండ్ గ్రూప్ అనమాట మరి దీన్ని ఏ విధంగా ఎదుర్కోవాలనుకుంది గవర్నమెంట్ అన్నది అసలు ఎందుకు వచ్చాయండి అసలు ఈ నక్సలిజం అనేది సోషియో కల్చరల్ డామినేషన్ ఫోర్స్ఫుల్గా మైనింగ్ ఉన్న ఏరియాస్ నుంచి ఎక్కడున్న ప్రజల్ని పంపించడానికి ప్రయత్నించడం డెవలప్మెంట్ మరియు గవర్నెన్స్ లోటు వీటి వల్ల అక్కడ నక్సలిజం అనేది వచ్చింది మరి దాన్ని రెండు ఫేజెస్లో రెండు రకాలుగా గవర్నమెంట్ సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేసింది ఫస్ట్ దీన్ని లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి ఆపరేషన్ స్టీపుల్ చేజ్ అని ఆపరేషన్ గ్రీన్ హంట్ అని చెప్పి చాలా ఈ వీళ్ళందరినీ పెట్టి సిఆర్పిఎఫ్ వీళ్ళందరితో లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూగా సాల్వ్ చేయాలనుకుంది సల్వా జుడుం ఛత్తీస్గఢ్లో సల్వా జుడుం అనే గ్రూప్ కూడా తర్వాత సుప్రీంకోర్టు ఇది అసలు వద్దు ఇలాగా అని ఉందన్నమాట తర్వాత ఇది ఒక్కటే కాదు అని స్లోగా మనకు అర్థమైంది అప్పుడు ఓహో ఇది డెవలప్మెంట్ ప్రాబ్లం నక్సల్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రాబ్లం అని చెప్పి డెవలప్మెంట్ స్ట్రాటజీ అని తీసుకొచ్చింది కానీ దీన్ని వదిలేసి దీన్ని తీసుకొని రాలా పార్లల్గా రెండు చూసుకుంటూ వెళ్తున్నాం ఒక సైడ్ సెక్యూరిటీ ఒక సైడ్ డెవలప్మెంట్ రెండింటినీ ప్రమోట్ చేసేలాగా ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి స్ట్రాటజీ ఉందన్నమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కోవిడ్ నైన్టీన్కి సంబంధించి లాక్డౌన్ అన్నాం కదా మరి ఆ సందర్భంగా బ్యాంకింగ్
ఇంటర్ ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్ అనేది బ్యాంక్స్ అనేవి ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ని మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తా ఏంటి ఆ ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ క్యాష్ డిపాజిట్స్ విత్డ్రాయల్స్ క్లియరింగ్ చెక్ చెక్స్ ఉంటే క్లియర్ చేయడం గవర్నమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే మూడు సో ఈ మూడు ప్లస్ రెమిటాన్సెస్ ఈ నాలుగు అనేది ఎసెన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈ నాలుగు చేస్తాము పీపుల్ కావాలంటే మొబైల్ అండ్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఛానల్స్ ద్వారా ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి జరుపుకోవచ్చు ఇంకా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఉంది ఇదిగో ఎవరైనా పాలసీ తీసుకొని కట్టలేకపోతే మీకు ఒక పదహైదు రోజుల దాకా ఏప్రిల్ ఫిఫ్టీన్త్ దాకా ప్రీమియం డ్యూ డేట్ని పెంచుతున్నాము మీరు ఎప్పటికైనా కట్టచ్చు అన్నట్టుగా ఎల్ఐసి చెప్పడం జరిగింది ఇవంతా కూడా దేనికోసం అండి పీపుల్కి సంబంధించి ఇది అత్యవసర పరిస్థితి కదా ఎమర్జెన్సీ లాంటి సిచ్యువేషన్ మరి ఇలాంటి ఎమర్జెన్సీ సర్ సిచ్యువేషన్లో ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ అనేవి ఏ విధంగా డిస్రప్ట్ అవ్వకుండా ఇవి మొత్తం కంప్లీట్గా క్లోజ్ డౌన్ అవ్వకుండా ఏ విధంగా చూసుకుంటున్నారు అన్నదానికి ఇది ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ని కొనసాగుతాయి కానీ లిమిటెడ్గా ఎసెన్షియల్గా ఇంపార్టెంట్గా ఉన్నవే కొనసాగుతాయి అది దీంట్లో చెప్పినటువంటి ఓవరాల్ జిస్ట్ అనమాట ఆ ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్లో ఈ నాలుగు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మధ్యప్రదేశ్లో జరుగుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ గురించి ఇప్పుడున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఏంటి దీన్ని దేని కింద చదువుకుందాం పాలిటీ కింద చదువుకుందాం ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితి ఏంటి కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఇవి రెండు ఉండగా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎలక్షన్స్ జరిగినప్పుడు కాంగ్రెస్ విన్ అయింది అయితే వీళ్ళ పార్టీకి సంబంధించి కొంతమంది రిజైన్ చేశారు పార్టీకి మారలా వీళ్ళు బీజేపీకి మారలేదు వీళ్ళు కాంగ్రెస్ నుంచి ఎమ్మెల్యే పదవి నుంచి రిజైన్ చేశారు రిజైన్ చేశాక వాళ్ళు ఏం చేస్తారన్నది వేరే విషయం రిజైన్ అయితే చేసేయడంతో దీనికి ఏమైపోయింది కాంగ్రెస్కి ఇప్పుడు మెజారిటీ అనేది పడిపోయింది సో ఇది ఇక్కడే కాదు ఇప్పుడు అదే ఒకవేళ వాళ్ళు రిజైన్ చేయకుండా బీజేపీలోకి మారుంటే ఏమయ్యేది యాంటీ డిఫెక్షన్ లా పార్టీ ఫిరాయింపుల చట్టం అనేది వర్తించుండేది కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళకి వర్తిస్తుందా వర్తించదు కానీ ఇక్కడ చూస్తే ఇది పొలిటికల్గా మోటివేటెడే కదా ఈ రెజిగ్నేషన్స్ అనేవి కర్ణాటకలో కూడా ఇలానే జరిగింది రిజైన్ చేసి తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు పోల్స్లో బీజేపీ తరఫు నుంచి పోటీ చేశారు సో ఇలా జరుగుతుంది ఇక్కడ కూడా అందుకని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏమన్నారు అసలు మెజారిటీ లేదు అని అన్నారనమాట కాంగ్రెస్ లేదు మాకు మెజారిటీ ఉంది అని సుప్రీంకోర్టు అంది మీకు మెజారిటీ ఉంటే దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకోండి అంతే కదా మెజారిటీ ఉంటే హౌస్లో ప్రూవ్ చేసుకోండి లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో అని చెప్పి అడగడం జరిగిందనమాట దాంతో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్కి సీఎంగా ఉన్నటువంటి ఆ పర్సన్ రిజైన్ చేసేసారు దాంతో ఇప్పుడు ఎవరుంటారు రిజైన్ చేసేసాక అసలు సీఎంఏ ఉండరా స్టేట్కి ఉంటారు వాళ్ళని ఏమంటారు కేర్ టేకర్ కేర్ టేకర్ గవర్నమెంట్ అంటే కొత్త గవర్నమెంట్ వచ్చేంత వరకు కంటిన్యూ అవుతారనమాట కేర్ టేకర్ గవర్నమెంట్కి హెడ్గా ఉన్నారు దాంతోపాటు స్పీకర్ జనరల్గా స్పీకర్ ఎవరికి సంబంధించి వాళ్ళు ఉంటారు మెజారిటీ పార్టీ అంటే ఈ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు సో స్పీకర్ వచ్చి ఏం చర్యలు తీసుకోవట్లేదు మెజారిటీ వాళ్ళకి లేదని చెప్తున్నా ఫ్లోర్ టెస్ట్ ఇవన్నీ కండక్ట్ చేసి కదా వాళ్ళు మమ్మల్ని పిలవాలి కదా మెజారిటీకి అందుకని చెప్పి బీజేపీకి సంబంధించిన వాళ్ళంతా గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు గవర్నర్ గారు ఈ స్పీకర్ ఎలాగ వినేటట్టు లేరు మీరు ప్రోటెం స్పీకర్ని పెట్టండి ప్రో టెం స్పీకర్ ప్రోటెం స్పీకర్ అని ఎందుకు చూసారా ఇక్కడ ఆ ప్రోటెం స్పీకర్ని అపాయింట్ చేయండి ఆ ప్రోటెం స్పీకర్ అనే వాళ్ళు చూసుకుంటారు అని చెప్పి అన్నారనమాట అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయము లీగల్గా అక్కడ ఏది తప్పలేదు కానీ మోరల్గా చూసుకుంటే మోరల్ లెజిటిమసీ లేనట్టే కదా ఆ గవర్నమెంట్కి ఇప్పుడు ఒకవేళ విన్ అయినా ఇది యాంటీ డిఫెక్షన్ లాని బైపాస్ చేసుకుంటూ వస్తుంది కానీ అక్కడ మనకు క్లియర్గా ఫినాన్షియల్ మోరల్ కరప్షన్ ఉంది అని తెలుస్తుంది సో ఇది అన్హెల్దీ ప్యాటర్న్ దీన్ని క్లీన్ పాలిటిక్స్కి అగెయిన్స్ట్గా మనం చూస్తున్నాం సో పొలిటికల్ లెవెల్లో జ్యుడిషియల్ లెవెల్లో దీని మీద చర్యలు తీసుకోవాల్సింది సరే మరి దీనికి సంబంధించి ఇంకొక ఆర్టికల్ ఉండి అదేంటో చూద్దామా రైట్ ప్రోటెం స్పీకర్ గురించి బీజేపీ వచ్చి ప్రోటెం స్పీకర్ని అపాయింట్ చేయండి అన్నట్టుగా ఆ గవర్నర్ని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది గవర్నర్ వచ్చేసి ఈ స్పీకర్కి నో ట్రస్ట్ మోషన్ ఆర్ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ అంట నో ట్రస్ట్ మోషన్ లేదా నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ని పెట్టండి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట సరే దీన్ని మళ్ళీ మనం దేంట్లో చదువుకుంటామండి పాలిటీలు ఇప్పుడు నో ట్రస్ట్ మోషన్ అనేది పెట్టాలి అంటే గవర్నమెంట్ ఇప్పుడైతే అయితే ఉన్నదో అది మేము ఉంటాము అని చెప్తే కదా నో ట్రస్ట్ మోషన్ పెట్టాల్సింది కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారు తెలివిగా రిజైన్ చేశారు ఇప్పుడు రిజైన్ చేశాక వాళ్ళు ఏమంటారు మీరే కాదు మేము కూడా మా ఎమ్మెల్యేలని ఫోర్స్ చే
లేకపోతే జంతువులు అమ్ముకోవడానికి కాదు కదా కానీ ఇక్కడ ఈ గవర్నమెంట్ అనేది అటు అపోజిషన్ పార్టీ రెండు కూడా ఎమ్మెల్యేలను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి పవర్లోకి రావాలనుకుంటున్నాయన్నమాట సో నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ అనేది పెట్టండి అని అడిగారు ప్రోటెం స్పీకర్ని పెట్టండి స్పీకర్ ఎలాగూ వాళ్ళ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు కాబట్టి అతను ఇది తీసుకోవట్లేదు చర్యలు ప్రోటెం స్పీకర్ పెట్టండి అన్నట్టుగా అపోజిషన్ పార్టీ అడగడం జరిగింది అసలు ఈ ప్రోటెం అంటే ఏంటి ఇది ఒక లాటిన్ పదం అనమాట దీని మీనింగ్ ఫర్ ద టైం బీయింగ్ ప్రస్తుతానికి అని చెప్పేసి ప్రోటెం స్పీకర్ ఎవరు టెంపరీ స్పీకర్ అనమాట లిమిటెడ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కోసం ఏర్పాటు చేసిన వాళ్ళు నీరేంటి అసలు ప్రోటెం స్పీకర్ని ఎందుకు తీసుకొని రావాల్సి వస్తుంది జనరల్గా స్పీకర్ ఆఫ్ ది లోక్సభ కానీ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ కానీ వెకేట్స్ ది ఆఫీస్ అంటే రిజైన్ చేసిన లేదా న్యూలీ ఎలక్టెడ్ హౌస్ ఉంది అనుకోండి దానికి స్పీకర్ని ఎన్నుకోవాలి కదా అంటే ముందు ఎన్నుకోకుండా మరి ఎవరు చూడాలి సో అలాంటప్పుడు అలాంటప్పుడు ప్రోటెం స్పీకర్ని తీసుకొస్తారు ప్రెసిడెంట్ కానీ గవర్నర్ కానీ ప్రోటెం స్పీకర్ని అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట అయితే సీనియర్ మోస్ట్ మెంబర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని జనరల్గా ప్రోటెం స్పీకర్గా అపాయింట్ చేస్తూ ఉంటారు మరి ఏంటి డ్యూటీస్ ఏంటి ప్రోటెం స్పీకర్ యొక్క కర్తవ్యాలు ఏంటి ప్రోటెం స్పీకర్ ఫస్ట్ సిట్టింగ్ ఆఫ్ లోక్సభ దీన్ని ప్రిసైడ్ చేస్తారు ఓత్ ఆఫ్ ఆఫీస్ న్యూలీ ఎలక్టెడ్ ఎంపీస్ ఉంటే వాళ్ళకి ఓత్ ఆఫ్ ఆఫీస్ కండక్ట్ చేస్తారు అదే లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అయితే ఎమ్మెల్యేస్కి ఓత్ ఆఫ్ ఆఫీస్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓట్ ఫర్ ద స్పీకర్ స్పీకర్ని డిప్యూటీ స్పీకర్ని ఎన్నుకోలే ఎన్నుకోవాలన్నప్పుడు మరి ఓటింగ్ జరుగుతుంది కదా ఆ ఓటింగ్ కండక్ట్ చేస్తారు న్యూ స్పీకర్ రాగానే ప్రోటెం స్పీకర్ ఆఫీస్ అనేది సీజ్ అయిపోతుంది ఫ్లోర్ టెస్ట్ ఫ్లోర్ టెస్ట్ కూడా ఈ పర్టికులర్ ప్రోటెం స్పీకర్ చేయొచ్చు అనమాట కానీ స్పీకర్ ఉన్నప్పుడు చేయొచ్చా ఇంకా స్పీకర్ ఏం పోలేదు కదా స్పీకర్ని తీసేయలేదు కదా ఎంపీలో ఇప్పుడు స్పీకర్ లేకుంటే ప్రోటెం స్పీకర్ అండి స్పీకర్ ఉన్నప్పుడు తీసుకొని రావాలి అనడము ఎంతవరకు కాన్స్టిట్యూషనల్గా కరెక్ట్ అది ఇక్కడ మనం అడగాల్సినటువంటి క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి చైనా అనేది చాలా క్విక్గా తన యొక్క కేసెస్ని తగ్గించుకోగలిగింది చైనాస్ జీరో అంటే లాస్ట్ వీక్లో చాలా చాలా తక్కువ కేసులు అనేవి మార్చ్ ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ వరకు జీరో కేసెస్ అనేది కొత్త కేసెస్ జీరోనే అసలు రాలేదు సో మరి చైనాస్ జీరో దీన్ని మనం మనం మనకి ఎంతవరకు చైనా అనేది మనకు ఆదర్శం దీంట్లో చూడండి ఫస్ట్ వాళ్ళ దాంట్లోనే ఎపిడమిక్ అనేది స్ప్రెడ్ అయ్యింది వూహన్ అనే ప్లేస్ నుంచే వచ్చింది కరెక్టే కానీ వాళ్ళు క్విక్గా మేక్ షిఫ్ట్ హాస్పిటల్ని కట్టించగలిగారు ఈ వైరస్ అనేది ఇప్పుడు యూరప్ వరకు వెళ్ళిపోయింది అయితే చైనాలో ఏం చేశారు కంట్రీ లాక్డౌన్ చేయడం మొదలుపెట్టారు ఆ తర్వాత క్విక్గా జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ చేశారు మొత్తం టెస్ట్ చేయడం జరిగింది సో వీటన్నిటి వల్ల వాళ్ళు ఈ పర్టికులర్ డిసీజ్ని దీన్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలిగారు మరి మిగిలిన దేశాలు అలా చేయగలవంటారా చూడండి ఇక్కడ చైనాలో వచ్చేసి సెంట్రల్లీ కంట్రోల్డ్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది ఒకే అథారిటేరియన్ పార్టీ ఉంటుంది డిసెంట్ క్రిటిసిజం వాటిని ఏమీ ఉండదు రీసోర్సెస్ కావాలనుకున్న దానికి టక్కున గ్యాదర్ చేయగలరు సో దాంతో కంటైన్మెంట్ వర్క్స్ చేసుకోగలిగింది చైనాలో కొన్ని రోజుల్లోనే వన్ పాయింట్ సిక్స్ మిలియన్ మాస్కుల్ని పర్ డే తయారు చేయగలిగారు అసెస్మెంట్ బేస్డ్ ట్రాకింగ్ అనేది చేయగలిగారు ప్రైవసీ కన్సర్న్స్ అంటాం మనం ఇప్పుడు కానీ ఆ ప్రైవసీ కన్సర్న్స్ లేదు ఏమీ లేదని చెప్పి టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి అసెస్ చేయడం జరిగింది మరి మన కంట్రీస్లో వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ కానీ మన లాంటి డెమోక్రసీస్లో ఇలాంటిది మనం చేయగలుగుతామా మనకి కష్టం అనమాట ఇలాంటివి చేయగలగడం మనకు కష్టం సరే చైనాలో ఇక్కడ లాక్డౌన్స్ చేశారు వాళ్ళు మంచిగానే మంచి రిజల్ట్స్ని అచీవ్ చేస్తున్నారు మరి మనం కూడా రీసెంట్గా మనకి ఇండియాలో లాక్డౌన్ అనేది మొదలైంది చాలా రాష్ట్రాల్లో ఎస్పెషల్గా ఎయిటీ వరకు ఇంపార్టెంట్ సిటీస్లో ఈ లాక్డౌన్ అనే దాన్ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించి ప్రముఖ ఎకనమిస్ట్ జీన్ రీజ్ రాసినటువంటి ఆర్టికల్ అనమాట ఈయన డెవలప్మెంటల్ ఎకనమిస్ట్ అండి సో ఈయన రాసిన ఆర్టికల్స్లో డెవలప్మెంట్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ మీద మంచి డైమెన్షన్స్ మనం తెలుసుకోవచ్చు సరే ఇవాళ ఆర్టికల్ అనేది ఎకనామిక్ డైమెన్షన్ కరోనా వైరస్కి సంబంధించినటువంటి ఎకనామిక్ డైమెన్షన్ అనమాట ఈ వైరస్ వల్ల కాదు ఆ వైరస్ నుంచి వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ని అడ్డుకోవడానికి ఏం చేస్తున్నారు లాక్డౌన్ ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడే ఉండిపోండి సేఫ్టీ ఉండాలి అంటే హోమ్స్లోనే ఉండండి బయట తిరగకుండా అని చెప్తున్నారు సరే లాక్డౌన్ బాగుంది ఇప్పుడు ఎందుకని ఈ కరోనా వైరస్ అనేది ఒక హెల్త్ క్రైసిస్నే కాదు ఎకనామిక్ క్రైసిస్ని కూడా తీసుకొని వస్తుంది ఈ లాక్డౌన్ అనేది హెల్త్ క్రైసిస్ని అడ్డుకోవడానికి కానీ అది
ఇన్కమ్ ఏ డిఫరెన్సెస్ లేకుండా అందరికీ ఒకటేలాగా ఇది ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది కానీ ఎకనామిక్ క్రైసిస్ అలా కాదు కొంతమంది మీద డిస్ప్రపోర్చునేట్ ఇంపాక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్కి నెలకి లక్ష రూపాయల శాలరీ వస్తుందండి సో ఎంతో కొంత సేవింగ్స్ చేసి పెట్టుకొని ఉన్నారు సో వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ డేస్ బయటికి రావద్దు అన్నారు ఆ పర్సన్ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది ఇంకొక పర్సన్కి రోజుకి రెండు వందలు జీతం వస్తుంది ఆ రోజుకి రెండు వందలు జీతం వచ్చిన దాంతో రోజు గడుపుతుంటారు వాళ్ళని పదహైదు రోజులు బయటికి రావద్దు అన్నారు మరి వాళ్ళ మీద ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుందా ఏ అనే పర్సన్కి రెగ్యులర్ శాలరీడ్ బి అనే పర్సన్ వేజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎవరి మీద ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది బి మీద డిస్ప్రపోర్చునేట్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది చూడండి ఈ హెల్త్ క్రైసిస్ అనేది క్లాస్ న్యూట్రల్ కానీ ఈ ఎకనామిక్ క్రైసిస్ అనేది క్లాస్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ స్ట్రీట్ వెండార్స్ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ వీళ్ళ మీద ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహారాష్ట్ర చూడండి మహారాష్ట్రలో లాక్డౌన్ అనేది చేయడం జరిగింది దాంట్లో చాలామంది మహారాష్ట్రకి మైగ్రెంట్ లేబరర్స్గా వచ్చి అక్కడ వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళందరూ పని లేదు ఇంక వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి కానీ బస్సులు అన్నీ ఆపేశారు ట్రైన్స్ ఆపేశారు సో అక్కడే ఉండిపోయారు మరి ఇంపాక్ట్ అనేది వీళ్ళ మీద ఉంటుందా లేదా ఇలాంటి సందర్భాల్లో రిలీఫ్ మెజర్స్ అనేవి తీసుకోవాలి గవర్నమెంట్స్ అన్నవి ఎస్పెషల్గా ఇవి పువర్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ వీళ్ళని ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి కాబట్టి మ్యాసివ్గా రిలీఫ్ మెజర్స్ అనేవి చేపట్టాలి దానికోసమే మన రాష్ట్రాల్లో గమనించండి ఏపీ కానీ టీఎస్ కానీ ఢిల్లీ కానీ యూపీ కానీ చాలా చాలా రాష్ట్రాల్లో చాలా యూనియన్ టెరిటరీస్లో ఇదిగో మీకు రేషన్ షాప్స్ ద్వారా ఫ్రీగా సరుకులు పంపిణీ చేస్తాము దాంతోపాటు డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా మనీని సప్లై చేస్తామని కూడా చెప్తున్నారు వీటిని సపోర్టింగ్ స్కీమ్స్ అంటాం ఇదిగో మనకు ఆల్రెడీ పెన్షన్స్ పీడిఎస్ స్కీమ్ మిడ్ డే మీల్ ఎంజిఎన్ఆర్జే ఇవి ఉన్నాయి కదా వాటిని స్ట్రెంగ్తెన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడున్న వాటిలో దేన్ని మనం బెటర్గా చేయగలము మన పీడిఎస్ సిస్టమ్ని సో ఇది సెల్ఫ్ ప్రొటెక్షన్ ప్లస్ పబ్లిక్ పర్పస్ కోసం బయటికి రావద్దు అంటున్నారు అలాంటప్పుడు పీడిఎస్ సిస్టమ్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేసుకోవాలి అంగన్వాడీస్ని బెటర్గా ఉపయోగించుకోవచ్చు అంటే ఏ విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పడానికి కానివ్వండి లేదా ఈ విధమైనటువంటి సరుకులు ఇస్తున్నాము వీటికి కానివ్వండి అంగన్వాడీస్ని ఉపయోగించుకోవాలి క్రియేటివ్గా థింక్ చేసి ఏ ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని మనం వాడుకోగలమో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో వాటిని చూసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని మేనేజ్ చేయకపోతే మన యొక్క సేఫ్టీ హెల్త్ సేఫ్టీయే కాదు ఎకనామిక్ సేఫ్టీ కూడా దెబ్బతింటుంది దీనికి సంబంధించి పెరిల్స్ అండ్ పెరిల్ అంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఈ పెరిల్స్ అన్న వాటిని తగ్గించడానికి గవర్నమెంట్ అనేది ప్రయత్నించాలి అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఆ చైన్ ఆఫ్ దీంట్లో ఆ ప్రోగ్రెషన్లో బ్యాటన్ బ్యాటన్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు రన్ చేస్తుంటే ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు ఆ స్టిక్ లాంటిది ఇస్తారు చూసారా దాన్ని బ్యాటన్ అంటాం పికింగ్ అప్ ది క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ బ్యాటన్ అంటే నెక్స్ట్ మన వంతు అని చెప్తున్నారు మన బడ్జెట్లో క్వాంటమ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఒక మిషన్ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించి ఈ ఆర్టికల్ ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకుందాము సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కింద క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ అన్న దాని కింద చదువుకుందాం రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ బడ్జెట్లో ఏం అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది నేషనల్ మిషన్ ఆన్ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీస్ అండ్ అప్లికేషన్స్ దీన్ని అనౌన్స్ చేస్తూ దీనికి ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలని నెక్స్ట్ వచ్చే కొన్ని సంవత్సరాల్లో క్వాంటమ్ టెక్నాలజీలో రీసెర్చ్ కోసం ఉపయోగిస్తాము అని చెప్పి నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలని నేషనల్ మిషన్ ఆన్ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీస్ అండ్ అప్లికేషన్స్ దీని కింద ఇవ్వడం జరిగింది సరే అసలు ఈ క్వాంటమ్ మెషీన్స్ అంటే ఏంటి క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ అంటే ఏంటి ఇంతకీ చాలా కంట్రీస్లో ఈ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ మీద రీసెర్చ్ జరుగుతుంది యుఎస్ఏ చైనా ఇవి ముందంజలో ఉన్నాయి అయితే రీసెంట్గా గూగుల్ అనేది మేము క్వాంటమ్ సుప్రమసీని అచీవ్ చేశాము అని కూడా చెప్పింది మరి ఈ కంటెక్స్లో అసలు ఏంటి క్వాంటమ్ మెషీన్స్ ఏంటి క్వాంటమ్ సుప్రమసీ అంటే ఏంటి వీటిని మనం తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఒకసారి బ్రీఫ్గా ఆర్టికల్లో ఉన్నది చెప్తాను ఆ తర్వాత మనం ఒకసారి ఈ మిషన్ గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుందామన్నమాట ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచురీలో ఈ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ అనేవి మొదలయ్యాయి స్కేల్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఎలిమెంటరీ పార్టికల్స్ ఆ లెవెల్లో క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ ఎలాగా అన్నట్టుగా అనమాట కంప్యూటింగ్ పవర్ అనేది పెరుగుతూ వచ్చే కొద్దీ ఈ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అనేటటువంటిది న్యూగా తీసుకొని రావడం మొదలుపెట్టారు దీంట్లో ఏం చెప్పారు డిఫరెంట్
కంప్యూటింగ్ అనేది ఫాస్ట్గా ఉంటే అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని తీసుకొని రావాలి మరి దీనికి కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి అన్నారు అవేంటో మనం సపరేట్గా చూద్దామా ఈ ఇక్కడ ఏవైతే అండర్లైన్ చేసి ఉన్నాయో ఆ పదాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అందుకని ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసి మీకు ఆర్టికల్ ఫామ్లో చూపించడానికి ఉద్దేశం అదే అనమాట అంటే ఇక్కడ మనం ఏమేం తెలుసుకోబోతున్నాము క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అసలు అంటే ఏంటో చూద్దాము అది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాము మూడోది దాంట్లో ఇండియా తీసుకున్నటువంటి మెజర్స్ ఏంటో చూద్దాము నాలుగోది దానికి ఉన్నటువంటి ఛాలెంజెస్ ఏంటో చూద్దాము మరి ఈ ఛాలెంజెస్ని ఏ విధంగా ఓవర్కమ్ అవ్వాలి వే ఫార్వర్డ్ సొల్యూషన్స్ ఏంటి వే ఫార్వర్డ్ ఏంటో మనం చూసుకుంటూ వెళ్దాము సరే క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం దానికంటే ముందు నార్మల్ కంప్యూటర్ అసలు మనకి ఎలా వర్క్ అవుతుంది నార్మల్ కంప్యూటర్లో మనం ఇచ్చేటటువంటి డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటాని జీరో ఆర్ వన్ సో ఇలాగా బిట్స్ అని అంటాము ఈ బిట్స్లో అది కన్వర్ట్ అవుతుంది ఆ బిట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రాసెస్ చేస్తారు అంటే దీన్ని ఒకసారి దీన్ని ఒకసారి అలాగా ఒక్కొక్క దాన్ని ప్రాసెస్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది అదే క్వాంటమ్ కంప్యూటర్కి వచ్చేటప్పటికీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్లేస్లో ఉన్నటువంటిది మనకేంటి జీరో వన్ అని అనుకోండి ఇంత దీంట్లో అనుకోండి జీరోనా అని ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటుంది కాదా వన్ అని ఒకసారి మొత్తం నంబర్ని ఒక్కొక్క నంబర్తో రీప్లేస్ చేసుకుంటూ వస్తుంది అదే క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ అనుకోండి ఒకేసారి జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ ఇలాగ ప్లేస్ చేసుకుంటూ వస్తుంది అనమాట దానివల్ల ఏమవుతుంది చాలా క్విక్గా మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయగలము ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎన్క్రిప్షన్ని వీటిని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్క్రిప్షన్ని మ్యాప్ చేయాలో లేదా ఒక మాలిక్యూల్లో ఉన్న స్ట్రక్చర్ని మ్యాప్ చేయాలో ఏదో ఉందనుకుందాం నార్మల్ పీసీ అనుకోండి బిట్స్ అనేవి యూనిట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్గా పనిచేస్తాయి సో మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఆఫ్ అయితే జీరో ఆన్ అయితే వన్ సో ఆన్ ఆఫ్ని బేస్ చేసుకొని డేటాని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారనమాట సరే ఇక్కడ చూడండి ఒక పర్టికులర్ దాన్ని ఆన్సర్ చేయాలంటే వన్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్గా ఇక్కడ నుంచి రైట్ నుంచి ప్లేస్ చేసుకుంటూ కరెక్టా కాదా కరెక్టా కాదా అని చేసుకుంటూ వస్తుంది సో దానివల్ల ప్రాసెస్ స్లోగా ఉంటుందన్నమాట అదే క్వాబిట్ అనుకోండి క్వాబిట్కి వచ్చేటప్పటికి దీన్నే క్వాంటమ్ బిట్ అంటాం ఇది జీరో ఆర్ వన్ ఒకటేసారి జీరో కానీ వన్ కానీ జీరో ఆర్ వన్ కానీ పెట్టి చూడగలదనమాట అందుకే దీన్ని ట్రయాట్ అని అంటాము ఈ ట్రయాట్ని సూపర్ పొజిషన్ జీరో ఆర్ వన్ ఆర్ బోత్ ఇక్కడైతే ఆఫ్ కానీ ఆన్ కానీ జీరో కానీ వన్ కానీ ఇక్కడ మూడు స్టేట్స్లోనే అది ఉండగలదు సో ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి టెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికీ మూడు ఒకేసారి టెస్ట్ చేసుకోగలదు కాబట్టి చాలా చాలా ఫాస్ట్గా మనకి సొల్యూషన్ ఇవ్వగలుగుతుంది అనమాట సూపర్ పొజిషన్ అనేది ప్రాపర్టీస్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ యొక్క ఒక వన్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీస్ అనమాట ఇది మెనీ పాజిబిలిటీస్ అట్ వన్స్ ఒకేసారి మెనీ పాజిబిలిటీస్ని తీసుకొని వస్తుంది దానివల్ల ప్రాబబుల్ అవుట్కమ్స్కి తీసుకునే టైం అనేది చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో ఇందాక మనకి ఎంటాంగిల్మెంట్ ఎంటాంగిల్మెంట్ అంటే జీరో ఆర్ వన్ ఒకటేసారి ఉండడాన్ని ఎంటాంగిల్ అని అంటాము దీన్ని సూపర్ పొజిషన్ అంటే ఒక ప్లేస్లో ఒకేసారి త్రీ ఆప్షన్స్ని పెట్టి మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ని పెట్టి చూస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని సూపర్ పొజిషన్ అంటాము ఈ రెండు టెక్నికల్ పదాలు అనమాట సూపర్ పొజిషన్ ఎంటాంగిల్మెంట్ అనే రెండు వర్డ్స్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు సరే మరి క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ఎందుకు కావాలి సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఫాస్ట్గా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి కదా ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది సెక్యూరిటీ ఎస్పెషల్గా సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇలాంటి వాటి కోసం ప్రెసిషన్ మెజర్మెంట్ మెట్రాలజీ కానీ వీటికి సంబంధించి ఇలా కావాల్సి వస్తుంది అయితే క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ని నార్మల్ ఎలక్ట్రిసిటీతో నార్మల్ కంప్యూటర్ లాగా ప్రో ప్రొడ్యూస్ చేయలేం జీరో వన్ కాదు కదా జీరో ఆర్ వన్ ఒకటేసారి కాబట్టి మనం దీనికోసం సపరేట్గా ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి బిల్డ్ చేయాలి లేజర్ లైట్ అలా ఉండాలన్నమాట మన దగ్గర లేజర్ లైట్స్ ఇలాంటి సిస్టమ్స్ని బిల్డ్ చేయాలి ఈ డేటా అనేది ప్రాసెస్ చేయాలంటే నార్మల్ కంప్యూటర్స్కి ఎలక్ట్రిసిటీ సరిపోద్ది కానీ దీనికి అలా కాదనమాట అందుకని దీంట్లో చాలా ఎక్కువ రీసెర్చ్ అనేది అవసరం సో అందుకని చెప్పి నేషనల్ మిషన్ ఆన్ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ అండ్ అప్లికేషన్స్ అన్న దాన్ని మిషన్గా తీసుకొని వచ్చాము దీంట్లో ఫండమెంటల్ సైన్స్ ట్రాన్స్లేషన్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ వీటన్నిటి మీద ఫోకస్ చేస్తాము నెక్స్ట్ జనరేషన్ స్కిల్ మ్యాన్ పవర్ని ప్రి 
ప్రిపేర్ చేయడానికి ట్రాన్స్ ట్రాన్స్లేషనల్ రీసెర్చ్ దానికోసం స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్ని పెంపొందించేందుకు కోసం ఇది తీసుకొని రావడం జరిగింది ఈ క్వాంటమ్ ప్రిన్సిపల్స్ని కంప్యూటింగ్ కమ్యూనికేషన్స్ సెన్సింగ్ కెమిస్ట్రీ క్రిప్టోగ్రఫీ ఇమేజింగ్ మెకానిక్స్ ఈ అన్ని ఫీల్డ్స్ కలిస్తేనే మనకి క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ వస్తాయి ఎందుకు నార్మల్ కంప్యూటర్స్కి దీనికి తేడా ఉందని చెప్పాను కదా అందువల్ల మరి దీని అప్లికేషన్స్ అనేవి చాలా ఫీల్డ్స్లో ఉన్నాయి ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ కానీ న్యూమరికల్ వెదర్ ప్రొడిక్షన్స్ కానీ సిమ్యులేషన్స్ కానీ సెక్యూరింగ్ కమ్యూనికేషన్స్ కానివ్వండి సైబర్ సెక్యూరిటీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హెల్త్ అగ్రికల్చర్ ఎడ్యుకేషన్ చాలా ఏరియాస్లో ఎక్కడైతే ఫాస్ట్గా క్యాలిక్యులేషన్స్ కావాలో అక్కడంతా మనం ఈ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ని వాడుకోగలము గూగుల్ తయారు చేసినటువంటి క్వాంటమ్ కంప్యూటర్లో పదివేల సంవత్సరాలు ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఒక కంప్యూటర్ తీసుకుంటే దాన్ని టూ హండ్రెడ్ సెకండ్స్ లోపల మనకు క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ సాల్వ్ చేయగలదు అనమాట పదివేల సంవత్సరాలు ఎక్కడ రెండు వందల సెకండ్స్ ఎక్కడ అంత ఫాస్ట్గా క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి అవుతాయి దాంతో ఇండియా అనేది ఈ పర్టికులర్ మిషన్ని మొదలుపెట్టి కొన్ని కంట్రీస్తో కలిసి ఈ టెక్నాలజీ ఏరియాస్లో కొలాబరేట్ చేసుకొని మనం లీడర్షిప్ రోల్ని ప్లే చేయబోతున్నాము ఆల్రెడీ యుఎస్ఏ చైనా ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో ముందంజలో ఉన్నాయన్నమాట దీనికి సంబంధించి ఆల్రెడీ టూ ఇయర్స్ బ్యాకే మనకి క్వాంటమ్ ఎనేబిల్డ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పి ఈ క్వెస్ట్ అనేటటువంటిది ఒకటి ఉంది ఈ క్వెస్ట్ అనే దాని కింద ఆల్రెడీ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్కి సంబంధించి రీసెర్చ్ జరుగుతూ ఉంది ఇప్పుడు ఈ మిషన్ కింద దానికి లార్జ్ స్కేల్లో ఇంప్లో ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి యుఎన్ హై కమిషనర్ ఫర్ హ్యూమన్ రైట్స్ సో యుఎన్ యు హై కమిషనర్ ఫర్ హ్యూమన్ రైట్స్ మన సుప్రీంకోర్టులో ఒక కేసుని ఫైల్ చేయడం జరిగింది సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్కి అగెయిన్స్ట్గా మరి ఎంతవరకు కరెక్ట్ సావర్నిటీ అంటున్నాం కదా సార్వభౌమత్వం అంటున్నాం మరి అది మనకి ఎగిన్స్టా ఒకసారి చూద్దామా దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకుందాం పాలిటీ కింద చదువుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యుఎన్హెచ్ఆర్సి యునైటెడ్ నేషన్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్కి సంబంధించినటువంటి యుఎన్ హై కమిషనర్ ఫర్ హ్యూమన్ రైట్స్ సో యుఎన్ హై కమిషనర్ ఫర్ హ్యూమన్ రైట్స్ వచ్చేసి మన సుప్రీంకోర్టులో కేసు ఫైల్ చేశారు దానికి మనం అమికస్ క్యూరే అన్నాం కదా అమికస్ క్యూరే అన్నాం అంటే నేను ఫ్రెండ్ ఆఫ్ కోర్ట్గా యుఎన్హెచ్ఆర్సి వచ్చేసి ఫ్రెండ్ ఆఫ్ కోర్ట్ అమికస్ క్యూరేకి మీనింగ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ కోర్ట్ అని మాకేం సంబంధం లేదు కో ఈ కేసుకి సంబంధించి కానీ వేరే వాళ్ళ తరపున మేము వచ్చి కేసు ఫైల్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ కోర్టుకి ఇన్ఫర్మేషన్ అవి అందించే విధంగా మేము వచ్చామంతే అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు కోర్టుకి యుఎన్హెచ్ఆర్సి ఇన్ఫర్మేషన్ అందించడం ఏంటి మనం చాలా చాలా ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్స్లో పార్ట్గా ఉన్నాము ఇండియా అనేది సో వాటన్నిటికి సంబంధించి మేము మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అందిస్తాం వాటికి సంబంధించి మీ సిఏఏ కరెక్టో కాదో మీరు తేల్చుకోండి అది ఇక్కడ యూఎన్హెచ్ఆర్సి చెప్తున్నటువంటిది సో అయితే కొంతమంది ఒక స్టూడెంట్ డౌట్ అడిగారు అమికస్ క్యూరేకి మనకున్నటువంటి సువోమోటోకి ఏంటి తేడా అని చెప్పేసి సువోమోటో అంటే ఏంటండి ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ సుప్రీంకోర్టో ఎన్హెచ్ఆర్సినో ఏదైతే అది తనంతట తానుగా కేసుని తీసుకుంటే దాన్ని సువోమోటో అంటాం అమికస్ క్యూరో అంటే ఎవరో థర్డ్ పార్టీ సంబంధం లేదు వాళ్ళకి థర్డ్ పార్టీ వచ్చి కోర్టుకు మేము హెల్ప్గా ఉంటాము ఇన్ఫర్మేషన్ అది అందించడానికి అని చెప్తే అది అమికస్ క్యూరే సువోమోటో అంటే కోర్టు కానీ ట్రిబ్యునల్ కానీ తనంతట తానుగా కేసుని యాక్సెప్ట్ చేస్తే దాన్ని ఎవరు వెళ్ళి ఫైల్ చేయాల్సిన అక్కర్లో అదే కేసుని తీసుకుంటే దాన్ని సువోమోటో అంటాం సరే అది అర్థమైందా డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే మన ప్రియాంబుల్లో ఈక్వల్ రైట్స్ అని చెప్పారు ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ వన్ సి కింద ఇంటర్నేషనల్ లాని రెస్పెక్ట్ చేస్తామన్నారు మరి చాలా ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్స్లో మైగ్రెంట్ రైట్స్ని వాటిని మేము కాపాడుతామని చెప్పి ఇండియా అనేది సివిల్ లిబర్టీస్ని వీటిని కాపాడుతామని చెప్పి మెంబర్గా ఉంది సైన్ చేసింది ఇంప్లిమెంట్ కూడా చేస్తుంది మరి అలాంటప్పుడు ఈ సిఏఏ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది వీటన్నిటికీ విరుద్ధం కదా అని చెప్తూ ఈ పర్టికులర్గా యుఎన్ హై కమిషనర్ వచ్చేసి సిఏఏకి సంబంధించి సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళడం జరిగింది మరి ఈ ఆర్టికల్లో ఏమంటున్నారంటే ఏదేమైనా సరే అది అట్లీస్ట్ ఆ ఎక్స్పర్టీజ్ అయితే పబ్లిక్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రిన్సిపల్స్ గురించి ఎక్స్పర్టీజ్ అయితే సుప్రీంకోర్టుకు వస్తుంది కదా వాళ్ళని కేసు యాక్సెప్ట్ చేయనివ్వండి అని అంటున్నారు సిఏఏ గురించి మనకు తెలుసు కదా సిటిజన్షిప్ని కొంతమంది మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్కి త్వరగా ఇచ్చే విధంగా తీసుకొని రాబడినటువంటి అమెండ్మెంటే సిఏఏ అనమాట 
నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి డేటా పాయింట్ అసలు ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయి ఏ కంట్రీలో అని చెప్పి ఒకసారి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పాజ్ చేసుకొని ఒకసారి చూసుకోవచ్చండి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి శ్రీలంక నేవీ అనేది కొంతమందిని హై సీస్లో అంటే వాళ్ళ తీరం నుంచి వెయ్యి కిలోమీటర్ల దూరంలో వాళ్ళ తీరం నుంచి వెయ్యి కిలోమీటర్ల దూరంలో ఒక ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి సంబంధించినటువంటి ఈ బోట్ని పట్టుకోవడం జరిగింది దాంట్లో ఓవరాల్గా నాలుగు వందల కేజీల హెరాయిన్ వంద కేజీల మెథ అనేటటువంటి మెత్ అంటాము క్రిస్టల్ మెత్ అనేది కనుగొనడం జరిగింది అది అసలు ఓవరాల్ రీజన్లోనే చాలా పెద్ద కన్సర్న్గా మారింది ఇప్పుడు అంటున్నారు ఏంటి మెత్ ఏంటి సరే వాళ్ళు కనుగొన్నారు హెరాయిన్ ఉంది అయితే ఏంటి అది ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉండేదే కదా ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది ఏంటి దీంట్లో అన్నది మనం చూద్దాం దీన్ని మనం ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో చదువుకుంటాము బార్డర్ ఇష్యూస్లో మనకి మ్యారీ టైమ్ బార్డర్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ బార్డర్ ఇష్యూస్లో ల్యాండ్ బార్డర్ కానివ్వండి మ్యారీ టైమ్ బార్డర్ కానివ్వండి ఇక్కడ నుంచి వచ్చేటటువంటి డ్రగ్ మాఫియా డ్రగ్స్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ బార్డర్ థ్రెట్ అనమాట ఎందుకని అది కంట్రీలోకి వచ్చింది అనుకోండి అటు ఎకనామికల్గాను ఎందుకని అది మనీ లాండరింగ్తో సంబంధించింది కాబట్టి ప్లస్ సోషల్గాను చాలామందిని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అందువల్ల మనం దాన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ థ్రెట్గా పరిగణిస్తూ ఉంటాం అయితే ఇక్కడ ఏమైంది అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో నార్మల్గానే వాళ్ళు ఈ దీన్ని ఏమంటారు హెరాయిన్ని వీటిని పండిస్తూ ఉంటారు అయితే ఇది ప్లాంట్ బేస్డ్ మెటీరియల్ హెరాయిన్ అనేది ప్లాంట్ బేస్డ్ మెటీరియల్ అనమాట అది డిప్రెసెంట్ అంటే మైండ్ యాక్టివిటీని తగ్గిస్తుంది హెరాయిన్ అనేది అయితే హెరాయిన్ పట్టుబడ్డంతో పాటు దాంతోపాటు ఇంకొక సబ్స్టాన్స్ దాన్ని క్రిస్టల్ మెథాఫమైట్ అనేది కనుగొన్నారు ఇది దీన్ని రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తారు మెత్ అని క్రిస్టల్ అని గ్లాస్ అని ఐస్ అని ఇలాగా ఇది సైకో స్టిములెంట్ ఇది ఇప్పుడు హెరాయిన్ ఏమో డిప్రెసెంట్ డిప్రెస్ చేస్తుంది ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ సారీ మైండ్ యాక్టివిటీని తగ్గిస్తుంది సో అందుకని మంచిగా అనిపిస్తుంది అది తీసుకున్నప్పుడు ఇది సైకో స్టిములెంట్ అనమాట ఇది చాలా చాలా పవర్ఫుల్ డ్రగ్ ఇది హైలీ అడిక్టివ్ తీసుకున్నాక చాలా చాలా అడిక్టివ్గా అనిపిస్తుంది కొకెయిన్ కంటే కూడా సో అయితే ఇది ఏం చేశారు ఈ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అన్నది నార్మల్గానే గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఈ డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్కి ఉన్నటువంటి ఈ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏరియాలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ కంట్రీగా ఉంది ఇంతకుముందు ఈ మెత్ అనే దాన్ని ఓన్లీ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ నుంచి తయారు చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడేం చేస్తున్నారు ఆ మెత్ని ప్లాంట్ బేస్డ్ ప్లాంట్ నుంచి కూడా తీసుకున్నటువంటి మెటీరియల్ నుంచి తీసుకొని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారనమాట బల్క్గా దీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు అయితే కొన్ని రోజుల నుంచి గమనిస్తున్నారు ఇక్కడ వాళ్ళకి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో డ్రాట్ వచ్చింది ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో అప్పటి నుంచి హెరాయిన్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోయింది వాటర్ లేక సో ఆ తర్వాత ఈ మెత్ అనే దాని ప్రొడక్షన్ బాగా పెరుగుతూ వచ్చింది కానీ అది ఎక్కడికి వెళ్తుందో తెలియలేదు ఈ పర్టికులర్గా దీన్ని ఈ స్మగ్లింగ్ ఈ యాక్టివిటీని సీజ్ చేశాక ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిందనమాట ఎస్ ఇదిగో వీళ్ళు దీనివల్ల దీ ఇక్కడి పంపిస్తున్నారు అని చెప్పేసి మరి ఈ కంటెక్స్ట్లో మనం ఒకసారి ఏమేం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మెత్ అనేటటువంటిది సైకో స్టిములెంట్ అదే హెరాయిన్ అనేది డిప్రెసెంట్ మెత్ అనే దాన్ని ఒకసారి రాసుకుందామా క్లియర్గా హెరాయిన్ అన్నది దీని నుంచి తయారు చేస్తాము ప్లాంట్ బేస్డ్ మెటీరియల్ ప్లాంట్ బేస్డ్ అనమాట చిన్న చిన్న మొక్కల్లాగా ఉంటాయి దాని నుంచి తయారు చేస్తారు దీన్ని అటు ప్లాంట్ బేస్డ్ మెటీరియల్లోనూ చేయొచ్చు ఇటు సింతసైజ్ చేసి కెమికల్స్ నుంచి మెత్ అనేటటువంటి దాన్ని తయారు చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా రెండు రకాలుగాను చేయొచ్చు వీటిలో ఏది సైకో డిప్రెసెంట్ ఏది సైకో స్టిములెంట్ ఇదేం చేస్తుంది హెరాయిన్ అనేది డిప్రెసెంట్ డిప్రెస్ చేస్తుంది ఎకనామిక్ మన బ్రెయిన్లో ఉన్నటువంటి యాక్టివిటీని డిప్రెసర్ డిప్రెసర్గా పనిచేస్తుంది కానీ ఇది స్టిమ్యులాంట్గా పనిచేస్తుంది స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది బ్రెయిన్ యాక్టివిటీని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది బాగా హై ఎక్కుతుంది అనమాట సో వీటిలో ఏది ఎక్కువ అడిక్టివ్ ఇది కంపారిటివ్లీ కంపారిటివ్గా అండి లెస్ అడిక్టివ్ కానీ మెత్ అనేది మోర్ అడిక్టివ్ కంపారిటివ్గా మోర్ అడిక్టివ్ అనమాట సో అందువల్ల ఇది ఇంకా డేంజరస్ మన వాళ్ళు హెరాయిన్ కనుక్కోవడం కామనే కానీ మెత్ అనేది ఇంత పెద్ద అమౌంట్లో వీళ్ళు ఇలా ప చేస్తున్నారన్నది మనకి ఇప్పుడు చాలా కన్సర్న్గా ఉంది ఇక్కడ చూడండి గోల్డ్ అండ్ క్రిసెంట్ గోల్డ్ అండ్ క్రిసెంట్లో ఇరాన్ పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇక్కడ డ్రగ్ మాఫియా ఎక్కువ ప్లస్ ఆ డ్రగ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ గోల్డ్ అండ్ ట్రయాంగిల్ వియత్నాం లావోస్ థాయిలాండ్ బర్మా అంటే మయన్మార్ ఇవి దీంట్లో ఉన్నాయి మనం ఏం మనం మన పొజిషన్ చూడండి ఎట్లుందో 
దీనికి దానికి మధ్యలో ఉన్నామన్నమాట అందువల్ల మనకి చాలా డేంజరస్ ఇది ఇంకా అందుకే మన బార్డర్ ఏరియాస్లో ఈ డ్రగ్ అడిక్షన్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి స్మగ్లింగ్తో వీటితో దీన్ని మరి అడ్డుకోవాలి కదా ఈ డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ అనేది జనరల్గా ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ అంటాము కానీ ఈ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ తనంతట తనే ఉంటుందా కా టెర్రరిజం ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ టెర్రరిజం రెండు లింక్ అనమాట అందువల్ల ఇది ఇంకా ఎక్కువ డేంజరస్ దీన్ని అడ్డుకోవాలి అర్థమైందా అండి కాన్సెప్ట్ అనేది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్గైజ్ అన్నట్టు కరోనా వైరస్ వల్ల ఎక్కడైతే క్వారంటైన్డ్ సిటీస్ ఉన్నాయో క్వారంటైన్డ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయో లాక్డౌన్ చేసుకొని ఉన్నాయి కదా వాటిలో ఎయిర్ క్వాలిటీ అన్నది మెరుగుపడడం మొదలుపెట్టింది అంటున్నారనమాట రీసెంట్గా జరిపినటువంటి స్టడీలో మనకి నాసా నాసా అనేది తీసినటువంటి స్పేస్ ఏజెన్సీ ఈ విడుదల చేసినటువంటి ఇమేజ్ ద్వారా మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది ఎంత పొల్యూషన్ లెవెల్స్ ఉన్నాయని దానికి సంబంధించి ఏమిచ్చారు అన్నది ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఎన్విరాన్మెంట్గా దీన్ని చదువుకుందాం ఎన్విరాన్మెంట్ లింకేజ్ దీనికి పెట్టుకుందాం దీంట్లో ఏమంటున్నారు నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ ఎన్వో టూ లెవెల్స్ అనేవి బాగా తగ్గడం మొదలుపెట్టాయి ఈ రీసెంట్ ఈ వీక్స్లో అని చెప్తున్నారు ఎన్వోటీ అనేది ఎక్కడెక్కడి నుంచి వస్తుంది సోర్సెస్ ఏంటి ఎన్వోర్స్ ఎన్వో టూ అనేటటువంటి వాయువు ఎక్కడెక్కడి నుంచి విడుదలవుతుంది ఇక్కడ చూడండి వెహికల్స్ ద్వారా అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టార్ అనేది ఈ ఎన్వో టూ ఎస్పెషల్గా ఫాజిల్ ఫ్యూల్స్ పెట్రోల్ డీజిల్ ఇది వాడుతూ ఉంటాం కదా సో పెట్రోల్ డీజిల్ వీటి వల్ల ఎన్వో టూ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఇండస్ట్రీస్ ఇండస్ట్రియల్ సైట్స్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి ఈ ఎన్వో టూ అనేది విడుదలవుతూ ఉంటుంది దాంతోపాటు థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ ఎందుకు థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ అనేవి కోల్ని వాడతాయి సో ఈ కోల్ని వాడినప్పుడు ఆ కోల్ నుంచి ఈ వాయువు అనేది విడుదలవుతూ ఉంటుంది అనమాట మరి ఎన్వో టూ దేనికి విడుదలైంది అయితే ఏమవుద్ది ఇది హార్మ్ఫుల్ ఎవరికి హెల్త్కి హార్మ్ఫుల్ అనమాట ఇది సివియర్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ని ఇంపాక్ట్ చేయడం మొదలు పెడుతుంది సో రెస్పిరేటరీ సిస్టాన్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఎక్కువగా ఈ పర్టికులర్ గ్యాస్ అనేది దాంతోపాటు యాసిడ్ రెయిన్కి కూడా ఇది కారణమవుతుంది ఈ విధంగా దీనివల్ల నష్టాలు ఉన్నాయి కాకపోతే దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఒకటి ఏంటో తెలుసా ఇక్కడ షార్ట్ టర్మ్లో ఉంటుంది అంటే ఇవాళ విడుదలైంది అనుకోండి ఇవాళ నైట్ వరకు ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది సో దీని యొక్క లైఫ్ టైం అనేది చాలా చాలా షార్ట్గా ఉంటుంది సో వన్ డే మాత్రమే అట్మాస్ఫియర్లో ఉంటుంది ఆ తర్వాత డిసింటిగ్రేట్ అనేది అయిపోతుంది వేరే దాంతో అది ఇంట్రాక్ట్ అవ్వడం అలా అవుతుంది అనమాట సో లైఫ్ టైం అనేది చాలా షార్ట్గా ఉంటుంది సో మనము ఎప్పుడైతే ఈ పర్టికులర్ గ్యాస్ యొక్క ఇంత ఉంది అని కనుగొన్నామంటే ఇదిగో ఈరోజు ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఇలా ఉంది అని చెప్పగలిగే లాంటిది అనమాట అలా కాకుండా లాంగ్ టర్మ్లో ఉండగలిగేటటువంటి గ్యాసెస్ ఉన్నాయనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీథేన్ అనేది లాంగ్ టర్మ్లో ఉంటుంది అంటే ఇవాళ మనం ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ తగ్గించినా ఎప్పటిదో గ్యాస్ అలాగే అట్మాస్ఫియర్లో ఉంటుంది కాబట్టి మనం కనుక్కోలేం కానీ నైట్రోజన్ అనేది షార్ట్ టర్మ్ కాబట్టి దీన్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి సెక్టార్స్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఏ విధంగా ఉన్న దాన్ని మెజర్ చేసుకోవడానికి ఎన్వో టూ లెవెల్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటామన్నమాట సో దీనివల్ల మనకు అర్థమైంది ఏంటి ఇదిగో వీటన్నిటి వల్ల ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇవి తగ్గడం వల్ల చైనా ఇటలీ స్పెయిన్ ఈ దేశాల్లో ఎన్వో టూ కాన్సన్ట్రేషన్స్ తగ్గాయి అది మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి వైల్డ్ బెర్రీస్ అంటే ఇదిగోండి ఇలాంటి ఫ్రూట్స్ అనమాట ఇలాంటి ఫ్రూట్స్ అస్సాంలో ఏం చేశారంటే వీటికి ముళ్ళు ముళ్ళుల్లాగా ఉంటాయి బ్రిటిష్ వాళ్ళు అప్పుడెప్పుడు వన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ క్రితము వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ మైల్స్ వరకు వీటిని నాటారు ఎందుకని ఇదిగో ఇక్కడ నుంచి ఎవరు ఇక్కడ రాకుండా ఒకవేళ రావాలంటే వాళ్ళకి ఇదే పాత ఉండాలి ఇక్కడ నుంచి వస్తే వాళ్ళ మీద మేము ట్యాక్స్ వేసుకోవచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో ఇలాంటి వాటిని నాటారు అవి ఆ ప్రాంతంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ సోర్స్గా ఇప్పుడు మారింది మెడిసినల్గాను ఫుడ్కి వీటన్నిటికీ మారింది కాకపోతే అక్కడ ఉండేటటువంటి రివర్ కొపిలి అనేటటువంటి రివర్ ఏదైతే ఉందో ఆ రివర్ వల్ల ఆ రివర్ వల్ల ప్లస్ ఆ రివర్ పక్కనే మేఘాలయా నుంచి అక్కడి నుంచి కొట్టుకొని వచ్చినటువంటి కోల్ మైనింగ్ వల్ల ఆ రివర్లో సెలైనిటీ పెరగడం అసిడిటీ పెరగడం మొదలుపెట్టింది దానివల్ల ఈ ప్లాంట్స్ అనేవి చనిపోతూ ఉన్నాయి అంటే వాటికి థ్రెట్గా ఉంది అని చెప్తున్నారు గ్రేట్ హెడ్జ్ ఆఫ్ ఇండియా హెడ్జ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఇలాంటి ఫెన్స్ అనమాట దాన్ని గ్రేట్ హెడ్జ్ ఆఫ్ ఇండియా అని కూడా అంటామన్నమాట హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాజెక్ట్స్ యాసిడిక్ వాటర్ రావడం వీటన్నిటి వల్ల ఈ కరిస్సా కొపీల
నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మ్యాన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ని తగ్గించేందుకు గాను సుందర్బన్ ప్రాంతంలో తీసుకున్నటువంటి ఒక మెజర్ దీన్ని మనం కే స్టడీకి వాడుకోవచ్చండి దీన్ని మనం ఎన్విరాన్మెంట్ కింద చదువుకుందాము సుందర్బన్ డెల్టా మనకు తెలుసు కదా ఈ సుందర్బన్ డెల్టా అనేది వెస్ట్ బెంగాల్ ప్రాంతంలోనూ పక్కనే ఉన్నటువంటి బంగ్లాదేశ్ అనేటటువంటి దేశంలోనూ ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అనమాట డెల్టా ప్రాంతం బ్రహ్మపుత్ర నది వల్ల దీని బ్రహ్మపుత్ర నది ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్లోనూ గంగా రివర్ వీటి వల్ల వెస్ట్ బెంగాల్లోనూ ఇది ఏర్పడుతుంది సరే ఈ సుందర్బన్ డెల్టా అనేది బాగానే ఉంది ఈ సుందర్బన్ డెల్టాలో మనకు తెలుసు టైగర్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి సుందర్బన్ టైగర్స్ అనేవి ఈ సుందర్బన్ టైగర్స్ ఉన్నటువంటి ఈ డెల్టా ప్రాంతంలో ఫారెస్ట్లు అనేవి ఉన్నాయి ఈ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్లు వీటిలో వీటి మీద ఆధారపడి చాలా ఫ్యామిలీస్ అనేవి బ్రతుకుతూ ఉన్నాయి వాటిలో హనీ హంటర్స్ హనీ హంటర్స్ అంటే తేనె వీళ్ళు వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి తేనె పట్టెలు వాళ్ళు పట్ పట్టుకొని వచ్చి తేనెను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటారనమాట కానీ ప్రతి సంవత్సరం నలుగురు నుంచి ఐదు వరు ఐదుగురు ఈ పులుల పులులు చంపేస్తున్నాయి వాళ్ళని అక్కడికి వెళ్తుంటే దాంతో ఏం చేశారు అక్కడ ఉన్నటువంటి డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వైల్డ్ లైఫ్ వెల్ఫేర్ ఫండ్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ ఇండియా ఇవి రెండూ కలిసి వాళ్ళకి ఏం చేశాయి ఇదిగోండి మీరు అక్కడికి వెళ్ళద్దు మీరు ఆ ఫారెస్ట్ లోపలికి వెళ్ళద్దు కానీ ఈ చుట్టుపక్కల మీరు ఎలాగో నివసిస్తున్నారు కదా ఇక్కడ కమ్యూనిటీ కమ్యూనిటీస్ సొసైటీస్ లాంటివి ఏర్పాటు చేసుకోండి అని చెప్పి చెప్పారు ఏంటవి కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ని ఏర్పాటు చేసి ఆ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ గుండా సెరీ కల్చర్ అనేది మొదలు పెట్టారనమాట ఈ సెరీ కల్చర్ వల్ల ఏమైంది ఇన్ని రోజులు వాళ్ళకి జీవనాధారం ఈ హనీ కలెక్షన్ సో అటు పీపుల్స్ యొక్క లైవ్లీహుడ్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం అవుతుంది అంతే కదా వాళ్ళకి ఇప్పుడు నెలకి ఇరవై వేల రూపాయలు డబ్బులు వచ్చేలా ఉందన్నమాట సో పీపుల్స్ లైవ్లీహుడ్ వాళ్ళ జీవనాధారాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాము ప్లస్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాము మ్యాన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇవి తగ్గడం వల్ల అనమాట ఈ రెండు ఉండే విధంగా ఈ రూరల్ డెవలప్మెంట్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఉండే రూరల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ వరల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఇండియా ఇవి రెండు కలిసి ఈ విధంగా కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ని సెటప్ చేయడం జరిగింది దాంతో ఈ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్లో ఈ మ్యాన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ తగ్గి పీపుల్ వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్స్ అనేది బెటర్గా ఉంటాయి అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆలివ్ రిడ్లీస్ ఆలివ్ రిడ్లీస్ అనేవి ఇవి తాబేళ్ళ లాంటివి ఇవి సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత డే టైంలో నెస్టింగ్కి వచ్చాయి గంజాం అనేటటువంటి డిస్ట్రిక్ట్లో ఒడిశాలో అని చెప్తున్నారు దీన్ని మనం ఎన్విరాన్మెంట్ కింద చదువుకుందామండి ఆలివ్ రిడ్లీ టర్టల్స్ ఓఆర్టీ అంటాం ఈ ఆలివ్ రిడ్లీ టర్టల్స్ అనేవి ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ అనమాట ఇవి మనకి ఇదిగోండి సముద్రంలో ఈ తీరంలో ఉంటాయి అవి ఏం చేస్తూ ఉంటాయి ఇలా కోస్ట్కు దగ్గరికి వచ్చి అవి పిల్లల్ని కనాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆ ఇసుకలో బూట్చి పెడతాయి అనమాట ఆ ఎగ్స్ అనే వాటిని సో ఈ విధంగా లక్ష వరకు ఆలివ్ రిడ్లీ టర్టల్స్ అనేవి ఎగ్స్ని లే డౌన్ చేయడం జరిగింది అన్నట్టుగా రిషికుల్యా రిషికుల్యా అనేది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోస్ట్ పేరు రిషికుల్యా రివర్ ఉందే ఈ తీరం అనమాట రిషికుల్యా రూకీ ఈ కోస్ట్ అనేది చెప్పడం జరిగిందనమాట ఆలివ్ రిడ్లీ టర్టల్స్ అనేవి జనరల్గా డార్క్నెస్ని ప్రిఫర్ చేస్తాయి నెస్టింగ్కి కానీ ఇప్పుడు అన్యూజువల్గా సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇలా చేస్తున్నాయి ఈచ్ నెస్ట్ నెస్ట్ని అవి తవ్వి యావరేజ్గా దాంట్లో వంద ఎగ్స్ వరకు పెట్టి ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ ఉంటుంది నలభై ఐదు డేస్ ఆ నలభై ఐదు రోజుల తర్వాత ఆ ఎగ్స్ అనేవి పొదిగి చిన్న చిన్న ఆలివ్ రిడ్లీస్ అనేవి బయటకు వస్తాయి ఆ తర్వాత అవి సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట ఇది రిషికుల్యా కోస్ట్ దగ్గర జరిగేటటువంటిది మరి ఇక్కడ గరిమాత గరిమాత అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ కోస్ట్ గరిమాత దగ్గర ఆలివ్ రిడ్లీ నెస్ట్ ఇది అనేది ఉంది ఇక్కడ పో పోస్కో పోర్ట్ సైట్ అనేది ఆ తర్వాత రిషికుల్యా ఇక్కడ కూడా ఇవన్నీ కూడా మాస్ నెస్టింగ్ బీచెస్ అనమాట వాటిని ఈ టైంలో ప్రొటెక్ట్ చేయగలిగితే ఈ ఆలివ్ రిడ్లీ టర్టల్స్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయగలిగిన వాళ్ళం అవుతాము అని చెప్తున్నారు ఒక్కసారి ఒక్కసారి మనము ఈ ఆలివ్ రిడ్లీ టర్టల్స్ గురించి చదువు పెట్టుకోవాలండి చదువుకుంటారా నేను దీని గురించి ఒక ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఇస్తాను దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి మీరు కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే చదివి పెట్టుకోవాలి ఇవి వాటి మన ఆర్టికల్స్ ఇది మన మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వాటికి సంబంధించి ఇవి మన ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ వీటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు వీటికి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్